Já faz muito tempo que a forma de resolver o problema da intolerância para com os comediantes era expulsá-los do país. Hoje, os atores e as companhias de teatro têm dificuldades em encontrar teatros, praças públicas e espectadores. Tudo por causa da crise. Os governantes, portanto, não estão mais preocupados com os problemas de controle sobre aqueles que se expressam com ironia e sarcasmo, já que não há lugar para atores, nem existe um teatro para assistir. Ao contrário, durante o período do Renascimento na Itália, os que estavam no poder tinham que fazer um esforço significativo para manter em seus territórios os comedianti, uma vez que estes desfrutavam de um grande público. É sabido que o grande êxodo de artistas da Comédia del Arte aconteceu no século da Contra-Reforma, que decretou o desmantelamento de todos os espaços de teatro, especialmente em Roma, onde foram acusados de ofender a Cidade Santa. Em 1697, o Papa Inocêncio XIII, sob a pressão de insistentes pedidos do lado mais conservador da burguesia e dos poentes do clero, ordenou a demolição do teatro Tordinona, em cujo palco, segundo os moralistas, tinha encenado o maior número de performances obscenas. Na época da Contra-Reforma, o cardeal Carlo Borromeo, que era ativo no norte de Itália, havia-se comprometido com o resgate dos filhos de Milão, estabelecendo uma clara distinção entre a arte como a mais alta forma de educação espiritual e o teatro, a manifestação de palavrões e de vaidade. Em uma carta dirigida aos seus colaboradores, que eu cito de improviso, ele expressa mais ou menos da seguinte forma. Em relação à erradicação da erva do mal, fizemos o nosso melhor para queimar textos que continham discursos infames, para erradicá-los da memória dos homens e, ao mesmo tempo, a processar também aqueles que divulgaram tais textos impressos. Evidentemente, no entanto, Enquanto estávamos dormindo, o diabo trabalhou com astúcia renovada. Como penetra na alma mais do que o que os filhos veem, você pode ler nos livros desse tipo. Assim, como a palavra falada e o gesto apropriado são muito mais devastadores para as mentes dos adolescentes e jovens do que uma palavra morta impressa em livros. É, portanto, urgente livrar nossas cidades de fabricantes de teatro, como fazemos com as almas indesejadas. Então, a única solução para a crise está na esperança de que uma grande expulsão seja organizada contra nós e, especialmente, contra os jovens que desejam aprender a arte de teatro, a diáspora nova de comediantes, de fabricantes de teatro, que certamente, a partir da tal imposição, terão benefícios inimagináveis para uma nova representação. Dário Fogo, Dia Mundial do Teatro. E viva o teatro!